இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பழைய ஷர்ட்லேருந்து கிட்ஸ் பேண்ட் வந்து எப்படி தைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுதான் அளவு பேண்ட்டு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷர்ட்டில் உள்ள பாக்கெட்டை வந்து நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த ஷர்ட்டில் உள்ள அந்த பட்டன் எல்லாம் மாட்டி விட்டுட்டு அதை வந்து நம்ம ஈக்குவலாக ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நாலு லேயர்ஸ் வர மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இப்போ அந்த அளவு பேண்ட்டுமே வந்து நமக்கு நாலு மடிப்பாக தான் இருக்குது அதனால் இந்த அளவு பேண்ட்டை வந்து அப்படியே அந்த ஷர்ட் மேலே போட்டு கீழே வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நல்ல அது நீட் நீட்டமாக வரைஞ்சி விட்டுட்டு அது மாதிரி மேலேயும் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் மேலேயும் மார்க் பண்ணிவிட்டு தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அடித்து தைக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அது கொஞ்சம் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ரெண்டு காலும் ஜாயிண்ட் ஆகுது இல்லை அந்த இடத்த நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் அதுலேயும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து கீழே அப்படி கிராஸாக கொஞ்சம் கிராஸாக ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கணும் மேலே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வரைஞ்சி கீழே கொஞ்சம் வரும்போது ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒரு பெண்ட் வர மாதிரி வரைஞ்சிக்கணும் அந்த பெண்ட் சரியாக தெரியலனா நான் கட் பண்ணும்போது அதை கிளியராக உங்களுக்கு காட்டுறேன் கீழே உள்ள அந்த கேப் வந்து எவ்வளோனா மடித்து தைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ விட்டுருக்கோன்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் அது மாதிரி மேலேயும் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுருக்குறோம் இப்போ இந்த வித்து வந்து எவ்வளோ துணி நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேண்ட் வந்து மடிச்சிருக்கும் போது எவ்வளோ இருக்கோ அதே மாதிரி ஈக்குவலாக இன்னொரு அமௌண்ட் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் அப்போ நம்ம அது எலாஸ்டிக் வச்சு வரும்போது நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் அந்த பெண்ட் பாருங்கள் அந்த பெண்ட்டை மறுபடியும் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா அந்த பெண்ட் போட்டுக்கணும் அப்படி தான் அந்த ரெண்டு கால் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு அதில் ஒரு சின்ன வலிவு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ண அப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு கால் ரெண்டு காலுக்குள்ளது தானே ஸோ அது வந்து ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி மேலேயும் எலாஸ்டிக் வைக்கவும் கீழேயும் எலாஸ்டிக் வைப்போம் ஸோ இனிமேல் இதை எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல்ஸ் மலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் இப்போ நம்ம இதை ஸ்டிச் பண்ண போகலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரெண்டு காலையும் கீழே தான் மடித்து தச்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி ஒரு கால் இன்ச் வர மாதிரி ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி மறுபடியும் அதை ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் இது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பால் பின்ஸை குண்டூசி வச்சு குத்தி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு கேப்பில் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவு வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ அதை அதை அப்படியே தச்சு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பேண்ட் இன்னொரு காலோட அந்த சைடையும் நம்ம தச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா எலாஸ்டிக் த்ரெட்டு சின்னதாக த்ரெட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஹேர் பேண்டு அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா அந்த த்ரெட்டு ஸோ குழந்தையோட பேண்ட்டுங்கிறதால நான் இந்த எலாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறேன் காலுக்கு இது வந்து நம்ம அந்த கீழே காலை வந்து நம்ம ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கோம் அதை மடித்து போட்டுட்டு அதோட ஒரு சைடுக்கு நம்ம எலாஸ்டிக் பாருங்கள் அதை ரெண்டாக நம்ம ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கோம் அதோட ஒரு சைடுக்கு மட்டும் எலாஸ்டிக் எடுத்தால் போதும் ஸோ எலாஸ்டிக் அதால் கொஞ்சம் நல்லாவே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வரும்ல அதனால் நம்ம ஒரு சைடுக்கு மட்டும் தான் எடுத்துருக்குறோம் இப்போ அதை என்ன பண்ணுறோன்னா நீடிலில் கோர்த்து நூல் மாதிரியே இந்த சைட் கொடுத்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் அதை ஜாயின் பண்ணி ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ அதை எல்லாமே கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி விட்டுனோம் இந்த மாதிரி சுருக்கம் கீழே காலுக்கு வர மாதிரி வந்துடும் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் காலுக்கும் உள்ள எலாஸ்டிக் விட்டு ரெண்டு பக்கமாக ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ஒரு பெண்ட் வரைஞ்சோம் இல்லை அந்த பெண்ட்டை வந்து அந்த கீழே ஜாயின்லேருந்து அது வரைக்கும் தச்சு விட்டுக்கணும் ஒரு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி இது மாதிரி அந்த இன்னொரு காலையும் தச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ ரெண்டு காலம் தச்சு எடுத்த பிறகு அதை வந்து நல்ல பக்கத்துக்கு வர மாதிரி நம்ம திருப்பி எடுத்துக்கணும் திருப்பி எடுத்துட்டு 
அந்த ரெண்டு நல்ல பக்கத்தையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்படி வச்சு ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு இப்படி ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணும்போது ரெண்டு நல்ல பக்கமும் ஒரு நல்ல பக்கம் மேலே இன்னொரு நல்ல பக்கம் இருக்க மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் இதுக்கும் நான் பால் பீன்ஸ் போட்டுக்கிறேன் அந்த பால் பீன்ஸ் போட்டுட்டு அது மேலேயும் அப்படியே ஒரு ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு தையலாக போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ நமக்கு பேண்ட்டு ஓரளவு ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் என்ன பண்ணால் மேலே மட்டும் எலாஸ்டிக் வைக்கணும் அதுக்கு நம்ம கீழே ஃபோல்ட் பண்ணணும்ல அதே மாதிரியே மேலே வந்து ஃபோல்டு பண்ணி அதை சுற்றி தைச்சிக்கணும் அது தைக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா அதோட எட்ஜஸ் எட்ஜஸ்டில் தான் தைக்கணும் ஓரமாக அப்போ தான் நம்ம உள்ளே வந்து எலாஸ்டிக் கொடுத்து எடுக்க முடியும் அதோட ஓரமாக தைச்சி எடுத்துக்கணும் சென்டரில் தைச்சிடக்கூடாது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ஒரு இன்ச் கேப் வர மாதிரி அதில் வந்து விட்டுட்டு தைச்சிருப்போம் அந்த அந்த ஒரு இன்ச் கேப் வர மாதிரி விட்டுருக்கோம் ஏன்னா அப்போ அது வழியாக தான் நம்ம எலாஸ்டிக் வந்து கொடுத்து ஒரு சைட் கொடுத்து இன்னொரு சைடு எடுக்கணும் இப்போ இதுக்கு வந்து மேலே இடுப்புக்கு நான் வந்து என்ன எலாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா கால் இன்ச் சைஸ் இருக்க மாதிரி எலாஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் வந்து அந்த ஒரு சைடு வர மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் நம்ம சுற்றி வரணும்ல அதுக்கு வந்து ஒரு சைடு எலாஸ்டிக் வந்து இருந்தாலே போதும் இதுதான் அந்த எலாஸ்டிக்கோட மெஷர்மெண்ட்டு இப்படி தான் எலாஸ்டிக் வந்து நம்ம அளந்து கட் பண்ணிக்கணும் ஒரு சைடு இருக்கிற மாதிரி அப்போ தான் நம்ம சுற்றி பால் போடும்போது அது வந்து டைட்டாக இருக்கும் இடுப்பில் இதில் வந்து அந்த பின்னை குத்திட்டு அந்த ஒரு ஒரு இன்ச் விட்டோம்ல அதோட ஒரு சைடில் வந்து இந்த பின்னை மாட்டிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பின்னை அந்த எலாஸ்டிக்கோட இன்னொரு சைடில் குத்திட்டு அதை தான் நம்ம உள்ளே விட்டு சுற்றி எடுக்கணும் ரெண்டு சுற்றி எடுத்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இந்த ரெண்டு எலாஸ்டிக்கையும் சேர்த்து அது மேலே கொஞ்சம் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கணும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நல்லா பேக் ஸ்டிச் போட்டு போட்டுக்கோங்க நல்லா அதை தச்சு எடுத்துட்டா எடுத்துகிட்டு த்ரெட்டெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்தா தையல் போட்டாச்சு இப்போ இந்த எலாஸ்டிக்கெல்லாம் நல்லா எல்லா பக்கமும் கரெக்டாக வர மாதிரி நம்ம ஈவனாக எழுத்து விட்டுக்கலாம் எழுத்து விட்டுட்டு அந்த ஒரு ஒரு இன்ச் கேப்பு விட்டோம் இல்லை அதையும் தச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஏன்னா உள்ள எலாஸ்டிக் இருக்கிறதால கொஞ்சம் இழுத்து வச்சு தச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட பேண்ட்டு வந்து ரெடி ஆயாச்சு அளவு பேண்ட்டு அந்த அளவு பேண்ட் மேலே வச்சா பாருங்கள் அந்த பேண்ட்டுக்கும் இந்த பேண்ட்டுக்கும் இப்படி கரெக்டாக இருக்குது கீழேயும் காலில் அந்த எலாஸ்டிக் வந்து கொஞ்சம் எலாஸ்டிக் வச்சால் நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்ன என்னோடய குழந்தை இந்த பேண்ட்டை போட்டிருக்கா பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்